യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് പിന്നെ ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു പിന്നെ ഒരു യു പിന്നെ സയൻസ് ഓഫ് ദ ആബ്സല്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് പിന്നെ ആ തലത്തിൽ നിന്നാൽ ഫിസിക്കൽ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഓബ്ജെക്ട് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിൽ നിന്നും വരുവാണെങ്കിലും ഈ ഒരു തലത്തിൽ വന്നാൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്നാൽ ഈ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഉള്ള ആ തലത്തിൽ വന്നാൽ അപ്ലൂട്ട് സയൻസിന്റെ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ബേസിസ് എന്താണ് ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസെൻഡൻസ് കമ്മിമാനന്റ് ഓർഡർ അതിൽ വന്നാൽ അത് നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് ആപ്ലിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ആ തലത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കലോ മെറ്റാഫിസിക്കലോ അതുപോലെ എ പ്രയോറി എ പ്രയോറിറ്റി എന്തൊക്കെയായാലും ഡയലക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പം ഓൾ ദ ഡയലക്ടിക്കൽ മെത്തോളജി പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ ആപ്സല്യൂട്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ആ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതായത് ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും ന്യൂട്ടോണിയം മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും റിലേറ്റിവിറ്റി ഐൻസ്റ്റീന്റെ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ വരുന്നതും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നീൽ ബോഹറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കോണ്ടൻ മെക്കാനിക്സിലേക്ക് വരുന്നതും അപ്പം ഓരോ സമയത്തും ഉള്ള ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള താത്വിക പരമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റഗ്രിമെന്റും അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ഫീൽഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ തന്നെ ഇനിഷ്യലി ഇപ്പം ഈ റിലേറ്റീവ് ഇത് ക്ലാസിഫിക്കൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രാജക്ടറി ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ പോകണം ഇഫ് യു ആർ ത്രോയിങ് സംതിങ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ വെലോസിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രാജക്ടറി ഇത് വെച്ചിട്ട് വേർ ഇറ്റ് വിൽ റീ അപ്പം ദാറ്റ് വാസ് ആ ഒരു ഫൈൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു ഫൈൻഡിങ്ങിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു അതായത് യൂണിവേഴ്സലിൽ അത് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ആ ഫീഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് വന്നത് തന്നെ അത് ഈ നൈൻസ്റ്റീൻ വന്നാല് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി വന്നപ്പം അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരിക്കലും അത് വരുന്നില്ല അത് ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയി കാരണം പ്രോബിലിറ്റീസ് വന്നു പക്ഷെ പ്രോബിലിറ്റീസ് വാസ് ദാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൽ ഓഫ് മോഡേൺ മെക്കാനിക് അത് വരുന്നു ഇത് ഇത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഇപ്പം നമ്മള് ഇപ്പം ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറി പറഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ശരിക്കും എന്നാ അറബിന്ദോ പറയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പറയുമ്പോ തന്നെ ഈ ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറി നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ സോ മെനി ഫോർട്ടീൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് സം ബിഫോർ നടന്ന അതിൽ നിന്ന് എനർജി വന്നു ഇതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത് ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബിക്കോസ് കോൺഷ്യസിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ പറയുന്ന ഈ സോ കോൾഡ് അതിന്റെ ഈ എനർജി ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അപ്പം എനർജി മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊന്നിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല മാറ്റർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ലൈറ്റ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വന്ന് ശരിക്കും നീൽ ബോറിന്റെ അന്ന് അന്ന് ഐൻസ്റ്റീനുമായിട്ട് ഇവിടുത്തുള്ള വലിയ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ പി ആർ തിയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഏറ്റവും ഡിസഗ്രി ചെയ്ത് ഇവിടെ തമ്മില് പറഞ്ഞത് ഈ സിഗ്നൽസ് ക്യാൻ മൂവ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് ആ കാലങ്ങളിൽ ദാറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ റബ്ബിഷ് ബൈ ഐൻസ്റ്റീൻ ഹൗ ക്യാൻ ദാറ്റ് ബി 
പക്ഷേ ഇന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ടു പീപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നു കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ കാരണം അത് ഒരു കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ യൂണിഫൈൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ട്രൂ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മള് ഈ പാരനോമൽ ഫിനോ ഫിനോമിന വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് മെന്റൽ ഈ പറയുന്ന കണക്ടിവിറ്റി ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പിരിച്വൽ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് റീഡിംഗ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ സിഗ്നൽസുമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ദാറ്റ് ട്രൂ ദാറ്റ് ബി ട്രൂ ഇൻ ദ സയന്റിഫിക് പ്ലെയിൻ ഓൾസോ കാരണം ഇന്ന് അതൊക്കെ സത്യമായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഇതും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദ വൺ കോൺഷ്യസ്നെസ് എലോൺ അത് നമുക്ക് ഇൻ എ സയന്റിഫിക് പ്ലെയിൻസിലായാലും റിപ്രഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് സയൻസിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ സമഗ്രമായ ആ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എവല്യൂഷന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മോർ ഒരു കാരണം പണ്ട് ഋഷിമാർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും കാരണം ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ മെന്റൽ പ്ലെയിനിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാമിരാമ ഉണ്ടല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗാനന്ദയുടെ ബുക്ക് നോക്കുമ്പം ഈ ആ അതിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വെൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് എ യോഗി ട്രാൻസൻ ബിയോണ്ട് ദോസ്മോസ് പ്ലെയിൻ അതിലുള്ള ട്രാവലിംഗ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയാം ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ദാറ്റ് സിഗ്നൽസ് ക്യാൻ പാസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ സോ കോൾ ലൈറ്റ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് സയന്റിഫിക് പ്ലെയിനിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ദീസ് ദീസ് അപ്പം ദീസ് വെയർ നോൺ ഇപ്പം ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബിഗ് ബാങ് കയറി വന്ന് എനർജി വന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം എനർജിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അവയർനെസ് അവയർനെസ് തന്നെ എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബീങ് അവെയർ ഓഫ് സംതിങ് അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇപ്പം നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ഈവൻ അതിന്റെ കുറിച്ച് തന്നെ സയന്റിഫിക് പ്ലെയിനിൽ പല ചർച്ചകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സെന്റിയനും ഇൻസെന്റിയൻ ഇത് എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് തന്നെ അതെ ഈ രണ്ടിലും ലൈഫും ലൈഫ് ഇല്ലാത്തതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ദീസ് ആർ അറ്റ് സപ്റ്റിൽ ലെവൽ ഇനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എനർജി തന്നെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യലും കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലും ഒരു പാസീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ഒരു ആക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ തിങ്സ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് Mm-hmm. that is a, a, a reality that uh, we the modern mo, modern uh, uh, so called modern generation can adu angane parayumbo namukku parayan that horizontally ee ee upayogam nikkuvarum ee author parayunnundu horizontally we can say the physical and the metaphysical aspect that has to be uh, 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 considered in vertically in that uh, uh, what is say that uh, സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റീവ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് കം ഇമാനൻസ് ഓർഡർ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ ഒരു നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് ദ ആബ്സൊല്യൂട്ട് തലത്തിൽ അതിന് നമുക്ക് പ്രൂഫ്സ് കിട്ടുന്ന പല സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് മേബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് നോ പ്രോപ്പർ റാഷണൽ ആക്കണം ഈ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളായാലും ഈ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒറ്റ കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്ലെയിനിലാണ് അത്യൂൺ പ്ലെയിനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത്യൂൺ പ്ലെയിനിലെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല 
അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചർ ഇതിന് ലിമിറ്റേഷൻ അതാണ് സി ഈ സയൻസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അതാണ് സ്കോപ്പ് നല്ലത് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യും ഇത് ആൻസർ ചെയ്യും പല 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 പിന്നെ സെർട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടിനിറ്റീസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ്സിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ അത് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഈ ഈ ആബ്സൊല്യൂട്ട് സയൻസ് ഓഫ് നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് ഓഫ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് കോർ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ അതിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ സയൻസിന് ഈ ആബ്സൊല്യൂട്ട് സയൻസിനും അതായത് ആ കോൺ ആ ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ സെൻസൻസ് അവർ പറയുന്ന അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കറിയില്ല എന്തുവാണ് എന്ന് അതെങ്ങനെയാ വന്ന് എത്തുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഈ അടുത്ത ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് വേദാന്തിക് സിസ്റ്റമോളജിയിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സയൻസ് ഓഫ് ആബ്സൊല്യൂട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ വേദാന്തിക് ശാസ്ത്ര പിന്നെ എന്താണ് പറയാ ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പ്രകാരം വേദാന്തിക് ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഇത് ഈ ആബ്സൊല്യൂട്ട് സയൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ സത്ചിത് ആനന്ദ് സത്ചിത് ആനന്ദ അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ സ്പിരിച്വൽ പ്ലെയിനിൽ വരുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സത്ചിത് സച്ചിദാനന്ദം സച്ചിദാനന്ദം നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് സത്ചിത് ആൻഡ് ആനന്ദ് അപ്പം ബേസിക്കലി സ്പിരിച്വൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന ട്രൂത്ത് പിന്നെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മള് സാധാരണ ഓർഡിനറി സിമാന്റിക്സ് ഇതിന്റെ സിമാന്റിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്കിലും ഓർഡിനറി സിമാന്റിക്സ് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൂത്ത് ആണെന്നും മറ്റേത് ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണെന്നും പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി മെർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് രണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സച്ചിദാനന്ദം സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ അല്ലാതെ നോക്കിയാൽ ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സാധനം നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ അവസാനം പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പ്യുവർ ഒരു ബ്ലിസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ അത് ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ദ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ഇന്റെ ടോട്ടാലിറ്റി ഇസ് കംപ്രൈസ്ഡ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ കാറ്റഗറീസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അതായത് സത്ത് ചിത്ത ആനന്ദ് എക്സിസ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ട്രൂത്ത് കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ ഇത് മൂന്നും എല്ലാം എല്ലാം ഇത് മൂന്നും എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നിനും എന്തോ ഉണ്ടാവരുത് അതിൽ ത്രിപുടി ഉണ്ടാവ ത്രിപുടി ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രൈ ബേസിക് പ്രജുഡിസ് ഉണ്ടാകരുത് ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് മറ്റേതിനെ എന്തോ ചെയ്യണം പിന്നെ ന്യൂട്രലൈ പിന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ബെറ്റർ വേർഡ് ഫോർ ദറ്റ് ഇത് മൂന്നിനെയും വോട്ട് ഇസ് എ ബെറ്റർ വേർഡ് ഫോർ ദറ്റ് ഇത് മൂന്നിനെയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തുല്യ ലക്ഷണം ഉണ്ടാവണം ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടാവണം അതായത് ത്രിപുടി ത്രിപുടി ഇല്ലാതാകണം അതായത് ട്രൈ ബേസിക് പ്രജുഡസ് ഉണ്ടാവരുത് ത്രിപുടി ഉണ്ടാവരുത് ത്രിപുടി ഉണ്ടാകാതെ ത്രിപുടി ലയനം വരണം ഈ മൂന്നിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഇത് മൂന്നും തുല്യ ലക്ഷണമായിട്ട് വരണം ഏത് ഇൻ ദറ്റ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ടൊട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ദ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സയൻസ് ഓഫ് ദ ആബ്സൊല്യൂട്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പം സെന്റർ ഓഫ് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ആ തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവലില് അത് ഒന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചിങ് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്താല് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാരണം സയന്റിഫിക് പ്ലെയിനിലാണല്ലോ വേദാന്ത കൊണ്ടുവരുന്നത് വേദാന്തിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി കൊണ്ടുവരുമ്പം ഇദ്ദേഹം എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ആസ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് അസ്തി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 
അപ്പം അവിടെ ആ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്ലെയിനില് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് അത് വരുന്നത് അതായത് ഒരു സാധനത്തെ നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ പ്ലെയിനില് ഇപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ എന്താണ് നമ്മള് സയന്റിഫിക്കലി എച്ച് ടു ഒ അത് പഠിച്ചു ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഇതാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നു ദാറ്റ് എക്സിസ് അത് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും സത്ത അതിന്റെ ഇതായിട്ടുള്ളു അത് നമ്മള് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു രീതി അതാണ് പറയുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മോർ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റാ ഫിസിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പം ആ വെള്ളത്തിന് തന്നെയാണ് പല രൂപങ്ങളും നമുക്കൊരു ത്രഷോൾഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സബ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു സയന്റിഫിക് പ്ലെയിനിൽ മെറ്റാ ഫിസിക്കൽ പ്ലെയിനും ഇറ്റ് ഇസ് ക്രോസ് ക്രോസിങ് ഓഫ് ത്രഷോൾസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അതിന്റെ അപ്പം അതിന്റെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിങ് വരുവാണ് അവിടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മളത് വരുവാണ് അപ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്യൂറായിട്ടുള്ള ഈ ഓൺട്രോളജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് അവിടെ വരികയാണ് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വളരെ വളരെയധികമാണ് അത് തന്നെ അതിന്റെ ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഓരോ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു സാധനങ്ങളുടെ അതിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പണ്ട് മാസവും എനർജിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ടൈമും മാറ്ററും ഒക്കെയാണ് ഇത് ദീസ് ആർ ചേഞ്ചിങ് അത് മാത്രം ഡിനൈഡ് ഓൾസോ അപ്പൊ അതേ പോലത്തെ തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ആബ്സല്യൂട്ട് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുവാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമുക്ക് ആ പറയുന്ന ഒരു മെർജ് ചെയ്ത ആനന്ദ ആബ്സലൂട്ട് ഫേസിലേക്ക് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ആക്സിയോമാറ്റിക് ആണ് യു കനോ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി ബട്ട് സംതിങ് റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച് ഹാസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ അച്ചൂൺ വിത്ത് ദ വിത്ത് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓൾ ദ ആബ്സല്യൂട്ട് then mm-hmm. only uh, 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 finite or uh, uh, so called uh, uh, this uh, uh, ananda uh, mm-hmm. would uh, take place or we re- reach the absolute state for it or the kanam unity analo idu nammal nerthe discuss cheyyanadu kanam we are being diversifying this thing looking mm-hmm. into from different planes But mm-hmm. when it, it forms part and parts, we can say that we can say that we can say that we can say that we can say that. That is what it says. Mm-hmm. The axiologic aspect is also added on top of existence and subsistence mm-hmm. and recognized by the term ananda. So, mm-hmm. so existence and subsistence. If we end it on top of the top, the value factor. അപ്പം ഈ പറയുന്ന ആനന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേമില് ആ വാല്യൂ നമ്മള് അത് കാരണം സയന്റിഫിക് പ്ലേനിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊരു സാധനത്തിനും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹ്യൂമൻ ഒരു ഇത് ഫ്ലെക്സിലാണ് അത് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്നത് ഒരു അസ്തിത്വമുണ്ടോ അപ്പം ഇതിന് ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിങ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടോ തേർഡ് ഇതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഇതുണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഹ്യൂമൻ ഫ്ലക്സിലേക്ക് ഇത് വരുവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദം എന്ന കോൺസെപ്റ്റും ഈ സയന്റിഫിക് പ്ലെയിനിലുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷനും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലെ അതായത്ലൂട്ടിലെ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്തൊരു സയന്റിഫിക് ഇൻവെൻഷന്റെ ബേസ് എന്താണ് ഫൈനലി വാല്യൂ അഡിഷൻ ടു ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബേസ് ഇല്ല കാരണം മനുഷ്യൻ അങ്ങനാണ് അവൻ എന്തെങ്കിലും അവൻ എന്തെങ്കിലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനാണ് അവൻ അവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് മാത്രം അത് ഉണ്ടോ അതിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടോ അത് പിന്നെ നമ്മളത് പിന്നെയും പറയുന്നത് ഫോക്ത ആൻഡ് ഫോഗിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് മുമ്പേം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സാധനം അതായത് വേറെ ഒന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് സത്യതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് 
വേദാന്തിക് ട്രഡീഷൻ ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വേറെ ലൈൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസിന്റെ ആ സമഗ്രത സമഗ്രമായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് ആ പിന്നെ ഡി കമ്പാർട്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ മാറ്റണം അതായത് ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മൂന്നും കാണണം അതായത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ കോസ്മോളജി സൈക്കോളജി തിയോളജി കോസ്മോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൾ ദ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ദ എലിമെന്റ്സ് ദ ഫൈവ് എലിമെന്റ്സ് കോസ്മോളജി സൈക്കോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സെൽഫ് ദ അവർ യുനോ ദ സെൽഫ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം that is our spirit that is our soul it refers to the self and then afterwards uh, matter self and then afterwards theology idu moonum separate cheyan paadilla adu ornu pole nikkunnathu pole venam angane undengil ee vedantik ee science of the absolute num idu undu adayathu vedantik tarathil idu parayum aadi baudhika aadi aadhyatmika and aadi devika ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സും ഈ സയൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അത് ഒരു വേറെ ഒരു തലം അതായത് നമ്മൾ ഈ സയൻ ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഈ ആബ്സുലൂട്ട് സയൻസിന്റെ ബേസിസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ദ ഫൈവ് എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട് അല്ലേ അതായത് ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് അല്ലേ ഫിസിക്കൽ മാറ്റർ ഫിസിക്കൽ മാറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ശരീരം ഓബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ചുറ്റിനുമുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സ് ആ തലത്തിൽ ദാറ്റ് വേൾഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്മോളജി അപ്പോൾ ആദ്യ ഭൗതിക കോസ്മോളജിക്കൽ ആധ്യാത്മിക ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ യുനോ ദ സോൾ പാർട്ട് ഓർ ദ യു ക്യാൻ സി ദ സബ്ജെക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ബീയിങ് പറഞ്ഞത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആക്റ്റീവ് പാസീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു തലം വേരിയലാണെങ്കിലും ആ ഒരു സെൽ ആധ്യാത്മിക അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റൻസ് at the different levels adi baudhika adhyatmika and then actually namla nokki kaynale namla panjabhutangalal nirmikkapettirikkum panjabhutangal nirmikkapetta shariram finally adil thanne adu thanne ayi thirunu vannum ah endana avasana merge cheyumba endu parum namla ee parayna ee appa ee appa idu vanna panjendriyangalakke undayum adana psychological experience a sensual experience aanu endana namaku a psychological plane il kondu vara elementary adhe adhi ee bhautika ennu parayumba namla elements vannu sensual sensual experience adu psychological plane il etti അത് ആധ്യാത്മികയായി ആദ്യ ഭൗതികയായി ആധ്യാത്മിക ആധ്യാത്മികയായി പിന്നെ ആദ്യ ദേവിക എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ ദേവികയിൽ ഈ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും മെർജ് ചെയ്യാണ് അതെ ഈ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായാലും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളായാലും സെപ്പറേറ്റ് അല്ല കോസ്മോളജി ആയാലും സൈക്കോളജി ആയാലും സെപ്പറേഷൻ ആയാലും മർജിങ് മാത്രമേ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ദേവിക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അതും ഈ ഫിലോസഫിയിൽ മൂന്നും കോമ്പനൻസും ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ സയൻസ് ലാംഗ്വേജിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോ അതേ കണക്കേന സയന്റിഫിക് പ്ലെയിൽ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നമ്മള് പറയുന്ന അറ്റോമിക് ലെവൽ ഒരു 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 ഫിസിക്കൽ പ്ലെയിനിലെടുത്തും കാര്യങ്ങളെ നമ്മള് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് ആയാലും നമ്മള് അതിനകത്ത് ഓണ്ടോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻസ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫർദറായിട്ട് പ്രോബ്ലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും മെറ്റാഫിസിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതും പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈനലി ഇതിന് ഒരു 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 ഫുൾ ഇതായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ പോസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് അത് വരണം കാരണം ആ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ മാത്രം നിന്നിട്ട് കാര്യം പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് വരണം ആ പോസിബിലിറ്റി സിംഗിൾ പോസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരണം അതാണ് ആ യൂണിഫൈഡ് ട്രൂത്ത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്നലെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു സെൻട്രൽ ഫിഗർ ആണ് അപ്പം അബ്സൊല്യൂട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇതിലാണ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ വേദാന്തിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഈ രണ്ട് പെയിനിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്താണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ആ ഈ ഫോക്സ പോകിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ആ ത്രീ ത്രികൂടിയുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉള്ളതായാലും പിന്നെ അതിന്റെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ അഡീഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ ഈ അതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുനിമാര് വേദിക്ക് പോക്സ പോകിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നാച്ചുറ നാച്ചുറേറ്റായും നാച്ചുറ നാച്ചുറൻസ് എന്നും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് സെൻസോവാസ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഇമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ അകത്ത് നാച്ചുറ നാച്ചുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എറ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലീനിൽ ആണ് എന്നാല് നാച്ചുറ നാച്ചുറേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ഏണം ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ഗോഡ് ആ അപ്പം ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ബീങ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് ദ ഓൾ പെർവൈഡിങ് ഡിവിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ഉള്ളത് അത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആ ഇൻ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ പ്രസൻസ് അത് എൻജോയ് ആകുമ്പം സെൽഫ് ആകുമ്പം മറ്റേത് പുറത്ത് കാണുന്നതും അവന്റെ മനസ്സും അവന്റെ ബോ ബോഡിയും ഒക്കെ ഇസ് ദ ബോഗി അത് തിങ് ദറ്റ് ഇസ് ബീങ് എൻജോയ്ഡ് സോ ഹി സെൽഫ് ഇസ് ദ എൻജോയർ and uh, his mind and uh, his body and the other objects outside the non self is uh, the bogya and uh, the bhokta is uh, uh, you know uh, it's enjoying bogya the enjoyer is enjoying the bogya what is uh, being ex- what is being enjoyed bogya is what is being enjoyed appa aa oru level nu mathre podi maariyale ullu ആ ഒരു ആസ്പെക്ടൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ആബ്സിറ്റ്യൂട്ട് സയൻസ് അതുകൂടെ അതുകൂടെ ഫീച്ചർ ചെയ്യണം ആ നമ്മുടെ ആ തലത്തിലുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇതൂടെ ഉണ്ടാവണം ആദി ഭൗതിക ആദ്യാത്മിക ആൻഡ് ആദി ദൈവിക ഷുഡ് ഓൾസോ കമ്പൈൻ ടു ഗതർ സച്ചിദാനന്ദ സച്ചിദാനന്ദം ഓൾസോ ഷുഡ് യുനോ തുല്യ ലക്ഷണം ഉണ്ടാവണം ഈ ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്വൈതിക് തലത്തിൽ ഉള്ളത് എവിടെ ഫീച്ചർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റ് സയൻസ് ഓഫ് ദ ആബ്സല്യൂട്ടില് ഫീച്ചർ ചെയ്താൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആ വേദാന്തിക് തലത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ ആബ്സല്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഈ ഈ ഓത്തർ ഈ ഓത്തറിന്റെ ആ കൺസ പിന്നെ സ്പെക്കുലേഷൻ പ്രകാരമാണ് ഇത് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി റെലവെന്റ് അപ്പോഴേ ആ യൂണിറ്റ് സയൻസ് ഓഫ് എന്താണ് ആബ്സല്യൂട്ടിൽ എത്തുള്ളൂ ഈ ഇത് 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 അദ്വൈതാന്തിക് തലമാണ് പിന്നെ ഇനിയും വേറെ തലം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല വേറെ തരത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇനിയും വേറെ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ വല്ലതും കാര്യം പറയുന്ന അറിയില്ല among among modern scientists of high ah uh, pinna ver vero onnu erwin schrodinger nu parayna oru scientist um ee pinna vedantic way of thinking ne valare ere prosaipichittunde vem para integrate cheyya nu parna ellam onnu totalite edukka appo the vedantic way of thinking was he has recognized for the first time uh, that the vedantic way of thinking was for the passing for passing the way for the future integration and ordering of 
epistemology and methodology of a unified science appo integration aanu erwin schrodinger cheyyunnathu koodalum adhaayathu matter particles in wave nature undennum paranjittu adhu or wave equation undu adinathu kore parameters engotte introduce cheyidu pinne oro oro subatomic particles inde position ne kurichokke കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെയും ഈ യൂണിഫൈഡ് സയൻസിലും പല പല പിന്നെ ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സമഗ്രമായ ഒരു തലത്തിൽ അത് എടുക്കണം എന്നാണ് അപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇത്രയും പറയണം എന്നാ പറയുന്നത് um yeah, the general idea of the scope and all and we have to remember idana cheyanda ee integration idokke aanu cheyanda that tripudi is to be abolished satchidananda has to be treated as triple categories that adella thuyamayittu nikkanam neutralizing each other thirdly that cosmology psychology and theology should always be kept hand in hand in our discussion idu moonum കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫൈനലി ദറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികവും അതായത് ഫിസിക്കലും മറ്റ ഫിസിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഓൾസോ ദറ്റ് തിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദറ്റ് ദറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൻ ഇൻ ദിസ് യൂണിഫൈഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദറ്റ് ദ വെർട്ടിക്കോ ഹോറിസോണ്ടൽ കോറിലേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സെൽഫ് ആൻഡ് നോൺ സെൽഫ് ആസ് എൻജോയർ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ടു ബി എൻജോയ്ഡ് ഭോക്ത ആൻഡ് ഭോഗ്യ ഇതെല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം റോഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ആ വേവ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം സമഗ്രമാണ് പറയുന്ന നമ്മളെ സച്ചിത്താനന്ദം ആണെങ്കിലും നമ്മളെ ആ പറയുന്ന ത്രിപുടി കോൺസെപ്റ്റിലാണെങ്കിലും ആദി ദൈവിക ആദി ഭൗതിക ആദി ആത്മിക ഇതെല്ലാം പറയുന്നതും പിന്നെ ഭോഗ്യ ഭോക്ത ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഈ എല്ലാം പറയുന്നതിൽ നിന്നും ഒറ്റ ഒരു ഇതിലാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതില് ഒരുകൂടിയാണെങ്കിലും അവിടെ മറുപടി പറയുന്നു ഈ ആദി ദേവിക ആദി ഭൗതിക ആദി ആത്മിക ആദി ദേവിക പറയുമ്പോഴും അവിടെയും മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഭോഗ്യം ഭോക്തയുടെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്കും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭോഗ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ വാക്കി എന്റെ ആസ്പെക്റ്റോ ആവോ സയന്റിഫിക് പ്ലേനിലുള്ള പല അവന് വാല്യൂ അഡിഷൻ കൊടുക്കുന്നു അവന്റെ സെൻസ് കൊണ്ട് അതിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതും അത് പല ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇതിലേക്ക് നാച്ചുറ നാച്ചുറൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നാച്ചുറ നാച്ചുറേറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണമെന്നും അപ്പം ആ അതിന് തമ്മില് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ് ആയാലും ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഒരു ദർശനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ പല ഈ പറയുന്ന പല പെയിനുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് നോക്കി കാണേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഈ കാഴ്ചക്കാരൻ അബ്സ്ലൂട്ട് പെയിനിൽ നിന്ന് വേണം ഇതിനെ നോക്കാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ നോക്കിയാലേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് ഓഫ് ദ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ആകുന്നത് പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് സയന്റിഫിക് തേർട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോവാം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സംഭവം അത് ലെറ്റസ്റ്റ് ലവ് 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 ബ്ലസ് ഹരി ഹരി